Vous écoutez le podcast Fluidité, épisode 19. La France possède des régions et des territoires dans le monde entier. On appelle ça la France d'outre-mer. Et je vais tout vous expliquer aujourd'hui. Alors, restez à l'écoute. Salut, moi c'est Fabien Saussé. Je suis français, polyglotte et j'ai appris plusieurs langues tout seul. Donc j'ai mis mon expérience et ma passion au service des autres en devenant professeur de français et en créant une méthode unique d'apprentissage. Et vous écoutez le podcast qui vous donne toutes les astuces nécessaires pour parler français couramment. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 19e épisode du podcast Fluidité et merci de votre fidélité. J'étais en France pendant trois semaines pour voir ma famille et mes amis et je suis revenu au Mexique depuis jeudi. Je me remets tranquillement du décalage horaire. Se remettre de quelque chose, ça veut dire récupérer, to get over something, recuperarse de algo. On peut se remettre d'une nuit blanche, se remettre d'une maladie, se remettre d'une séparation, se remettre d'un décès par exemple. Il y a cette heure de décalage horaire entre la France et le Mexique et on dit qu'il faut autant de jours pour se remettre d'un décalage horaire que d'heures de décalage. Donc théoriquement, il faudrait 7 jours pour bien se rétablir d'un décalage de 7 heures. Mais il peut aussi y avoir 6 heures de décalage entre deux villes françaises, voire 12 heures. S'il est 21 heures à Paris, il peut être 9 heures du matin à Papeté, en Polynésie française. Et oui, la France a des régions et des départements partout sur le globe, et aujourd'hui, je vais vous expliquer ça en détail. La France est située sur le continent européen, comme vous le savez déjà. Elle s'appelle la France métropolitaine, ou encore la métropole, ou encore l'hexagone dû à la forme géométrique. Et en dehors de la France métropolitaine, les territoires français situés dans les autres continents s'appellent les DROMCOM, ce qui veut dire département et région d'outre-mer et collectivité d'outre-mer. Vous pouvez donc être en République française sur le continent américain, en Océanie ou dans l'océan Indien par exemple. Dans les Caraïbes, il y a les régions d'outre-mer comme la Guadeloupe, la Martinique, mais aussi des collectivités territoriales, comme Saint-Martin ou encore Saint-Barthélemy. La Guyane se trouve en Amérique du Sud et partage donc une frontière et la forêt amazonienne avec le Brésil. D'ailleurs, les étrangers disent souvent la Guyane française parce qu'il y a une autre Guyane qui n'est pas française. La Réunion et Mayotte sont situées autour de Madagascar, dans l'océan Indien, sur le continent africain. Puis, en Océanie, on trouve la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et la Polynésie française qui est située en plein milieu du Pacifique. Et ce sont environ 2,7 millions de Français qui vivent en France d'outre-mer. La colonisation de la Guadeloupe, de la Martinique ou de la Réunion date déjà du XVIIe siècle, durant le premier empire colonial. C'est ensuite au XIXe siècle que les colonies s'agrandissent et que la France récupère le reste de l'outre-mer mais aussi une bonne partie de l'Afrique du Nord, Madagascar ou encore l'Indochine. C'est ce qu'on appelle le second empire colonial. La France avait donc toutes ses colonies un peu partout dans le monde. Euh, il faut savoir que des pays tels que l'Algérie, le Sénégal, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Liban faisaient partie de la France, faisaient partie de ce second empire colonial. C'est pour ça que dans ces anciennes colonies, le français est la langue secondaire ou principale enseignée à l'école. Ces pays ont été ensuite décolonisés, sans rentrer dans les détails dans cet épisode, et sûrement dans un prochain. Donc le fait d'avoir des terres partout sur le globe donne beaucoup d'avantages à la France. Elle possède la première zone économique exclusive pour les ressources marines, comme la pêche ou d'autres exploitations. Puisque les îles des Dromcom ont généralement un climat tropical, avec des plages paradisiaques de sable fin, des paysages exotiques, des cascades, de la jungle, elles attirent beaucoup de touristes et toute l'année. Donc le tourisme est un secteur très important dans ces territoires d'outre-mer. On importe aussi des fruits exotiques venant de ces terres, comme des bananes ou des ananas, vers la France, donc en France, dans les supermarchés, euh, vous pouvez trouver en fait des fruits exotiques venant des Dromcom. La France a donc une biodiversité importante en Outre-mer, dont une barrière de corail et des volcans aussi. 
Certains sites sont protégés et d'autres font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça permet aussi à la France d'avoir des bases militaires dans beaucoup de mers du monde pour pouvoir intervenir rapidement et facilement en cas de besoin. On espère que non, évidemment. Le pays a aussi une base spatiale installée en Guyane à Kourou. La Guyane française étant à l'équateur, elle donne un avantage pour lancer les fusées et donc les satellites, grâce au climat et grâce à la rotation de la Terre, qui est plus rapide à l'équateur d'ailleurs. Des personnalités très connues viennent des Dromcom. Si je vous dis Lilian Thuram, Thierry Henry, à prononcer à l'anglaise Thierry Henry, Gaël Monfils, le joueur de tennis, Michel Houellebecq, l'écrivain, mais aussi le chanteur français décédé, Henri Salvador. Les régions d'outre-mer des Caraïbes s'appellent les Antilles, donc leurs habitants s'appellent les Antillais. Les Français d'outre-mer parlent français, bien sûr, mais aussi un créole à base de français. Il y a des créoles guadeloupéens, martiniquais, réunionnais, il y a beaucoup de créoles. Ce sont des créoles, ce sont des langues que les métropolitains ne peuvent pas comprendre. Il faut savoir que beaucoup de ces habitants d'outre-mer, les ultramarins, sont venus vivre en métropole à partir de la Seconde Guerre mondiale. Et ils n'ont pas besoin de visa particulier pour voyager ou pour s'installer en métropole. La France métropolitaine est donc composée de peuples venant des colonies, que ce soit d'Afrique, d'Asie, des Caraïbes, et les Français d'outre-mer sont souvent des descendants des peuples africains, donc avec une peau plus foncée. C'est important de le savoir parce que quand vous voyez une personne avec la peau noire en métropole, euh, elle est soit d'outre-mer, donc française, soit elle vient d'anciennes colonies et elle a eu la nationalité française. Et c'est le cas pour beaucoup de joueurs de l'équipe de France, par exemple, ou beaucoup de rappeurs. On a Stromae, qui est belge, mais en tout cas qui vient du Rwanda. Euh, vous avez Maître Gims, euh, qui vient du Congo. Euh, vous avez également Soprano, qui vient des Comores, etc. C'est pour ça qu'il y a un fort métissage dans notre pays, ça vient des territoires d'outre-mer et des anciennes colonies. Voilà, vous savez tout sur la France d'outre-mer. Je laisserai des liens vers des vidéos et des articles en français qui m'ont aidé à faire ce podcast. Et vous pourrez avoir la transcription écrite de l'épisode, ce qui est très pratique si vous êtes débutant ou si vous voulez réécouter l'épisode une deuxième fois en lisant le texte et en cherchant les mots que vous connaissez pas par exemple. Et n'oubliez pas que si vous voulez écouter du français, je vous propose toujours un guide gratuit de contenu et d'outils de plus de 80 pages avec les séries, les chaînes YouTube, les artistes du moment et toutes les explications et les liens cliquables directement dans le PDF. Donc vous allez sur lefranchouté.com slash es et vous téléchargez le guide gratuit PDF dans votre boîte mail. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye